妖怪自远古至今都是由人类的想象和情感而生，两个世界彼此平行而又相互交叠，或于昼夜交替之时若隐若现，疏忽间却无迹可寻。这家餐厅营业时间从入夜至清晨，除了菜牌上的时令菜肴，食客若想吃别的也可以点。你要问人多不多？呵呵这里招待的可都是妖怪。哎，我的乖女儿，百花，这些就是你爸爸的衣物，也差不多该交给你了。这些呢，都是婶婶你们的照顾。自从我爸爸走了，我就只剩一个人了。都是家人客气啥？我们把你养大成人，以后你能赚钱自己生活了。我们对你老爸也算是有个交代。这个是什么？啊，听说尸体是在河边找到的，警察说可能是流动人口流窜作案，实施抢劫。可惜附近唯一的摄像头也没有拍到可疑人员。你那时还小。我和你伯伯实在不忍心告诉你，他当年走得太突然，还年纪轻轻的。哎，不说了，不说了。婶婶，我想趁着这段时间放假，回趟老家，去拜祭先吧。关注一下天气情况。今年春城看情形是暖冬，期待降雪的南方朋友可能要失望了。天气干燥，要多喝热水。祝大家生活愉快。下面放松一首琵琶曲。不知道为什么，我从小就能看到一些东西，而我身边其他人，他们都看不到。我觉得你们家长啊，最好带孩子去看一下心理医生。有什么问题呢，尽早治疗，不要影响其他同学学习。别的家长来跟我反映了，我也不好交代，对吧？心情不对。爸爸去世那年，我才八岁，随后一直辗转于各个亲戚家，一直过着颠沛流离的生活，直到现在。孩子是个孩子更懂的，他总是没闲着，给他做力不拉。哎，孩子还省心，他爸刚去世，刚来我们家，可能还有些不适应，忽然之间就好了。你不晓得，这个孩子那天他进电梯，突然就对着你面说：“奶奶好。”你们什么人都没有，多吓人啊！你说这样，而且我们还有自己的，他这样我实在照顾不了，赶紧送他。虽然爸爸以前总跟我讲孙悟空的故事，但每次我遇到妖怪的时候，西天大师却从来没有出现过。你也喜欢古典传奇吗？以前没有特别在意过，不过这首曲子感觉好悲伤啊。哎，姑娘，你是在跟我说话吗？嗯，啊，啊不是，我我在自言自语。我知道你在跟我说话，其实琵琶我也会弹啊。什么？停车！停车！对不起，对不起。你他妈有病吧怎么了，宝贝？今天是不是老师批评你了？爸爸，同学们都说，都说我是神经病，但为什么别的小朋友都看不到呢？我是不是他们说的神经病？怎么会呢
，那是因为你跟孙悟空一样，都有火眼金睛啊。真的吗？是啊，难道你不相信爸爸吗？所以啊，你也要像孙悟空一样勇敢，只要你心里不怕，那些妖魔鬼怪就不敢来找你了。哎呦，差点忘记了，今天是你生日呢，快起来，来看看爸爸给你买的什么生日礼物。喏，哇，孙悟空，喜欢吧？以后就他陪着你上学，好不好？嗯。现在很多的河都有污染，所以说你买这个海产还是来我家里买比较好一点。好、哦，这里刚好已经多五天就送给你了。好，好，可以的，这里。人类，我讨厌人类。哎，现在呀，想找个通宵喝酒的朋友都没有。以前总觉得日子还长，怎么说没就没了呢？是啊，明明人类那么害怕妖怪，但是呢，我们却会因为被人遗忘而消失。老板，再来二十串小笼饭，啊，还有一壶酒。等着，别催。要不你也跟我去国外混吧？现在国外工作机会挺多的，游戏公司还会给你设置新的形象。运气好的话，在国内的知名度也会提高。嗨，我嘛，自由自在惯了。咋个呢？这辈子是不可能了。不，不好意思，我走错了。你们是谁？他看见我们。是我呀！你别过来啊！我我我，我可是有道人，你过来，我捅死你啊！你在说什么？啊？这里可是妖怪食堂。什么？妖怪食堂？你们为什么会在我家？我们来这吃饭呀。这什么？鱼包子吗？没有啊，菜单上的呀。我在这儿开店十年了，这的人都没有常住的，因为他们看不见。哎，既然买了食材，那就给你炒个蛤蜊吧。哎，可是可是。东西做好，等着。进进出出，但是为什么不开在深山老林里面呀？这是小区住宅，你们妖怪不是应该吸收什么天地精华之类的吗？嗯，因为风水轮流转，每隔一甲子，老板就会换个点台阶。那意思是你们要在我家开六十年？姑奶奶，你声音小点行不？这个老板。超凶的，从来没有妖怪敢在他这儿闹事儿的。你打算在这儿住多久？哼，你不想撵我走
，应该是我撵你这妖怪才对吧？你们看清楚了，我不是房客，我是房东，房东懂吗？房东是啥？房东就是包租婆，收租的。黑社会喽！我不是黑社会，你就是黑社会。我是个高中生，那你就是高中生里的黑社会。高中生没有黑社会，大姐。嗯，哦，那你就是黑社会里面的高中生。你信不信我叫一车面包人把你给我揪掉？呃，不是一面包车人。哼，你的咋地？继续在这儿开店，不行，这里是我家的房子，好吧，你们赶紧离开，别再打扰我的生活，好不好？你要么装作看不见我们，要么收东西，滚！凭什么我的家要我搬走啊？是不是找到处来收了你不行？哎，你估计已经被盯上喽。啊，其实我刚才就想说，你身上好像有个妖怪的标记。哎，你骗人，哪里有啊？这不是人类能看得见的标记，只有妖怪能闻得出来。滚！我去！啊，闻起来有点像妖怪，又不太像，但是他的怨气很重。喂，喂，你怎么了？应该是信息量太大，死机了呗。哦，睡一觉就好了。我要点香盒纸钱。谢谢。嗯，小姑娘，我看你长得俊，真像你。怎么样？哎，没有也没关系，你过来吧。我给你顺便看个手相，我看桃花特准。哎，怎么会这样？姑娘，我跟你说，你这个手相是天煞孤星，男友良缘啊，恐怕连亲朋好友也会，哎，一生孤苦啊！你怎么不问我怎么化解呢？不过呢，不问也没关系，我呢，就算是跟你有缘，还是可以给你想想办法的。你看这个符咒，原价八十八，现在只要八十八。你带在身上，保准有效。呃，我没有零钱了，我下次再买吧。嗯、下次再买，谢谢啊。等等，不买呢也没关系，但是我看相的费用呢是一百九十八。当然了，如果你买符纸的话呢，那看相免费。而且，我这里还可以扫码支付的哟。看，是不是很人性化呀？我觉得找了你到了。切，像破封建迷信啊，这是信邪了才买酒。
话，我这么多年没有来看你，也不会怪我吧？我跟你讲啊，我马上就要高考了，而且我一直在很努力的学习，这学期还考了年级第三呢。你还记得小时候你来接我放学，我们就一直顺着这条河走，我好想你啊，老爸。也不知道你在那边过得好不好，你为什么从来没有出现过？是怕吓到我吗？我虽然从小很怕鬼，但是如果是爸爸的话，我一定不会害怕。爸爸，爸爸，我好想你。你是白羊，白羊。是我找西巷子口的小姐姐买的。哎，你难道你没有，比如说头晕、恶心、四肢乏力？我还小护照号码，就这儿玩的，网上十块钱一张。你怎么知道？哎，西巷那户窄鬼坐在墙头上，一个月收几个包裹，他就看清清楚楚，好不好？对了，我的盐罐是不是在你这儿？给我，我要开店了。等一下，不准进来。给你，我不准把食物放在地上。哎，等等，你们妖怪是不是可以跟鬼神相通啊？你想干嘛？你能不能帮我去趟阴间？不行。小气，那真的不行吗？哈，人间和阴间次元是不相通的，要去也只有黑白无常能去。哎，那我暂时可以找到黑白无常。对，死了就行了。那这不翻译话吗？不过，既然这样的话，我看你没有什么用，太无解了。哼，请珍重一语送神丹。我可没有请过你啊，大哥。你，那你要干嘛？不如直说。我、嗯，嗯，让我在这儿开店的话，嗯，考虑一下。我在河边遇到妖怪了，他差点杀了我，他喊的是。我爸爸的名字。妖怪不会按照相貌来分辨人，他都是按照气息的。可能，他的确把你当成你爸了。可是我怀疑我爸的死另有隐情，会不会是？别，我们妖怪不轻易招惹人类，除非是死而带怨气的厉鬼。但是厉鬼的话，有专门的阴间使者进行追捕。可按照你这么说的话，如果我被他标记了。他应该还会再来找我寻仇，或者说，他其实是想找我爸。哎，如果你实在怕他来害你的话，你就继续住这儿吧。好歹这片也没有妖怪敢过来这里造反。
。你会这么好心？你怕是想把我养着杀吧？好嘞，我现在就去磨刀。那拜托你晚上十一小点啊。说啊，这福州啊是居家旅行送亲访友的良品。嗯，一张不够，多来几张。啊、嗯，我我想我、哎、我跟你讲，还有我这里还有新品，可以你去搞。拿这个拿这个。啊，不是，我是想问那个。哎，不行不行，这种事情我做不了。那为什么不行啊？那店里面的神婆不都可以轻轨上升的吗？阴阳有隔，人鬼殊途啊！那现在地球总部都能跟空间站通电话了，为什么不行啊？是不是你导航太低啊？谁说我导航低？像我这样的世外高人，其实随随便便能出手的？我呀，是看你诚不诚心。哎，说吧，要请谁？嗯、呃，那你要不先请贞子试一下？好啊。来，跟着我，左手右手一个慢动，左、哎、滚。哦，喂，你好，请问是 K 城晚报吗？哦，我我找那个张先先生。呃，他说家里呀、啊。哦，没有什么事，就是我爸爸白羊以前跟他是同事，嗯，因为很久没见了，我我想去拜访一下他。哦，对，那那个。您您能给我一下他的地址吗？哦，好的好的。哎，您稍等一下，我记一下啊，记一下。七零一是吗？哦，好的好的。好，谢谢啊，谢谢谢谢。哎，老板。哟，今天这么早呀？还是来份酒酿圆子和醋花生，酒酿圆子多放糖啊。好嘞。哎，你今天不用加班吗？嘿嘿，还有个把小时，偷闲来你这坐会儿。我呀，就是个劳碌命，以前当护士就各种累成狗，没想到死后居然还是天天加班。哎，不知怎么的，最近气候跟往年不太一样。嗯，要是这么暖的话，感觉不到三月樱花就会开了。你都是鬼差了，你还有感觉吗？嗯，不知道。可能因为我还在实习期的缘故吧。那刚好给你尝尝这个，糖不够自己加啊。哇，樱花味的。嗯。咦、嗯？出什么事了？没事儿，就是有点奇怪，还是去看看吧。走了，老板，你忙着。嗯，小蔡还是不要来了，把我糖罐子都掏空了。去
别好气，千万别灰心。没有汤了吗？就要开水。呃，好吧。给我个杯子呗。喏，是真多。是太无聊了。嗯，没想到你不仅看见了，居然还跟了进去。这么说，你就是黑白无常？我是白无常，刚才把你从阴间带出来的才是黑无常。那他人呢？我不是人。小明啊，我觉得你在逗我，这……喂，不要碰我肩膀！都说不要碰人家肩膀哈，你要没有结婚啦？没有啊，怎么了？你跟没有结婚，都还敢碰我肩膀哈，想死哈！他是我的亲妹，发起我的。去。你知道他为什么叫疯狗？喂，虽然人家父母让我很佩服，但是我真的很想跟你说点真事儿。但他真的是黑无常啊！拜托，就算你戴了黑手套，还有只猫头鹰形状，我也知道这是你的左手，好了吧？他可不是我的手控制的哟，他只是黑无常在人间的形态而已。那这算什么？精神兽吗？对于你这种不知天高地厚的人，我就勉为其难的给你解释一下。黑白无常是往来于冥界和人间的勾魂者，负责将死去的人的灵魂带回地府。不仅入职需要经过严格的考，说什么鬼话！我就是被抓壮丁一样强制入职的。泰山府君说我生前是护士，陪伴很多人走过了生命中最无助的时刻，心理素质强大，所以任命我当白无常。难道前辈你是考进来的？当然了，我活的那个年代，人间到处战争不断。与其投胎当个活人遭罪，当然是做个鬼差，有个稳定的工作更好。你知道我们那一届有多难考吗？一个考场，三十多万人，均是惨死。不过最后我考上了，因为生前是卧底特工，见识了不少人类的丑陋阴暗面，算是个加分项目吧。那黑白无常的工作的区别是什么呀？这就是我要说的重点了。黑白无常自然是有分工的。人间主要负责带领亡魂的是白无常，到了阴界，再转手由我黑无常。那这么说，我刚才是在……没错，鬼门一直由神徒和玉雷两位门生把守，但有时我们也会抄近道。哎，好吧，现在我也知道你们的人设了，但是我是想问一下你，我爸爸白羊，就十年前四月一号那个晚上，他到底是怎么死的？拜托你。你你你能告诉我吗？哎，你先别急着拒绝我，我还准备了酬劳。等一下，你以为钱可以收买我吗？是的，可以。逝者如斯夫，人间的事，我们不管。呃，可是这么多钱啊，前辈，相当于我们五个月的工资了。要不，而且从尸检报告上来看，的确有疑点。溺水身亡，身上却布满淤伤。而且现场并没有目击者，很可惜。虽然我是负责这一片区的，但我的上一任白无常搭档三年前就已经退休了，所以我帮不了你。那案发时你就不在上一任白无常的身边吗？你对这件事情就真的毫无一丝印象？你以为我们英姐的职员是万能的吗？黑白无常只能看到将死之人的身份信息。其实你父亲真的是被谋杀的，对凶手我们也一无所知。走了，小白。哎，你不冲大师傅打包啊？哎，我话还没有说完啊！我搞什么呀？谁打我呀？哼，你是不是傻？门神是不会让你通过鬼门的。我就不信了，还。不完全是的，有一些的话是他们那个收养过来的，呃，但是被领养的几率特别小。嗯，小东东是特别可爱，但是就是说需要花时间和耐心来照顾他们。我带你再过来这边看一下吧。我先带你熟悉一下环境。嗯。
啊，对了，院长，我对照顾小动物很有经验，而且我也确实很喜欢小动物。你们的工作环境，我觉得也很棒。你就是能不能给我个机会，让我留在这里工作？嗯，好的，你可以先试试，先试试，就是说。嗯、呃，你明天早上九点钟过来上班、嗯，然后就负责洗澡和打扫卫生。好的，好的，谢谢院长，谢谢。不用谢。好喂，你好。哦，这是叔叔。嗯，对对对，我是白话。啊、哦，我现在有空。好的，好的，那我现在过来找您。好的，等会儿见。张氏叔叔，嗯，你来了，来坐这边。谢谢，放心，放心。啊，请给我一杯白开水，谢谢。张叔叔，你先看看这个。嗯、张叔叔，我想问一下你当时的情况，就是有没有一些有杀人动机的嫌疑对象？当时警察也来报社询问过很多次，但你爸爸一直负责的是文学报道的期刊板块，并没有得罪人的可能。听说也查过你这样的账单，但是经济上没有任何问题。而且你爸爸为人真的是没话说，当年为了抚养你，社长曾经给他介绍对象，他都婉言拒绝了。可是我爸爸出事的时候，他身上的钱包还有像这些东西。都还在呀，也不太可能是遇到抢劫吧。哎，白话，叔叔呢？毕竟是你爸爸的朋友，也算是你的长辈。这件事还是得劝你一句，过去的事就让它过去吧。警察都没法查到案子，你如果执意要追究下去，难过的还是你自己啊。你爸爸肯定也不希望你这样的。有什么困难，你就跟我说，叔叔一定会尽力帮你的你这个符一点效果都没有。你系边个啊？我唔识你噶，成条死鱼咁臭，行远啲啦，行远啲啦，行远啲。你说什么？我说你很臭啊！你能不能远一点啊？走开一点啊！哈<笑><笑>看来早上你的这个妖怪冤脸还在逐渐加深。我说你就应该回去换套吉利点的衣服，冲冲洗。回去呢，该吃吃，该睡睡，万事看开一点就好了啦。<笑>其实啊，妖怪就是由人的情绪和想象而生的。能看见妖怪的眼睛，就是能看见人心的眼睛。我再给你推荐几款强效补给，你拿回去，三碗煎成十碗水喝，喝完过后保证你吃麻麻香。我不要这些，我要学真功夫。那
们应该去上没事。但是他们不收女生啊。不是，我不是说我想学打人的功夫，我是想学打妖怪的功夫。哎，你看好啊，就这样，嘿，嘿，嘿，就这样，孙悟空，孙悟空，懂吗？嗯，这里呢就是历史悠久的曲妖大法分坛，我呢就是伏地魔大法的传人。伏地魔，怎么感觉这么熟啊？来来来，坐下来，听我说。当然耳熟啦，其实呢就是制服地狱来的妖魔鬼怪之绝密大法的简称啦。但是为什么分坛设在这么破旧的房子里面啊？主要是呢，我这人嘛，淡泊名利，最讨厌装逼的人了。好歹我以前也是三界的风云人物，退隐之前呢，我的名号是无法想象的。哦，你看这张照片，孙悟空是我师弟，我会到处跟人吹牛吗？还有这个。菩提老祖是我师傅，三千年孝亲的时候，我还回去看他呢。呃，可是孙悟空的年代有照相机吗？这个你不用管，你只要知道我是无法小仙女就行。叫我小仙女。哦，小仙女啊，你是真的会功夫？你还不信啊？我这呢有几套祖传的降妖大法，看我给你演示一下啊。天雷针法，利用妖怪害怕天打雷劈的特性。练习出了一套将铁针准确插入妖怪头顶的针法，三天练成，绝对有持久。六脉神剑，传说是一位姓金的蒙面人从古滇国发现了皇家秘籍，经改良后将铁剑换成桃木剑，将内功练至七成，一招就可以让妖怪屁滚尿流。十四天练成，学费三百九十九，降妖伏魔一刻一练，由金牌讲师菩提大师精心编撰而成，三个月包会。学费九九八，只要九九八。哎，小仙女啊，我想，我先声明啊，我收徒呢得看缘分。你肯学，我不一定会教。那我们应该是嗯没有缘分。哎，哎，别走嘛，刚刚不是还聊得好好的吗？那可是我觉得价钱太贵了呀。哎，价钱嘛，可以商量的呀。我已经赚的很少了，主要是我看你心诚。是难得的有缘人啊！啊，不不不，我觉得还是算了。呃，对不起啊，打扰了。哎哎哎！哎，你别拉着我。就我知道，天地无极，乾坤皆牢。你不要到处跟人家讲我会神功法术啊，就当我是个普通的小摊贩。学了这些，我就真的能打败妖怪了吗？我是孙悟空的师姐，他会的我都会，不过他不会的我也会。那你可不可以教我呀？不是跟你说过了吗？我不轻易收徒的。不过嘛，你尽管跟我说你想学哪一套，我想全部都学，都学。很贵的，而且很辛苦的。我不怕，因为我要成为最强的人。哇哦，看见你的第一眼就知道你一定是有缘人。废话少说，马上交钱，马上拜师。这些是我的学费。嗯，慢着。嗯，这些都是我的血汗钱。哎，你放心啦，我很快就把你训练成才的啦。哎，等等，你不是说有人价钱好商量的吗？说得好，你等着。其实这些钱呢，也不是给我的，都是要放到这个功德箱拿去捐款的。哦，原来这么有意义啊！快放进去吧。恭喜你，现在成为伏地魔大法的第 N 代传人。
天地无极，乾坤，乾坤，乾坤什么来着？不准发红包，不准收红色。等会儿年兽要来，看到红色他会暴走的。可是他穿红衣服哎。多了，等下年兽看到暴走怎么办？哎，年兽，就是那个除夕会出来吃的妖怪。哪有呀？年兽最胆小了，平常呢他都躲在山里面睡觉。就是过年呢，家家户户热热闹闹的，他才出来看看。嗯，红头鬼就觉得他很可怜，叫他跟我们一起来吃饭喽。嗯，那红头鬼呢？怎么还没有来啊？哦，他出去喂野猫了，一会儿就回来。哎，那我们先去忙一下。哎，好好好。今天下班我可能要麻烦你一下，之前说有只小狗是过来领养的，那现在这边的话我也联系不到它，你就按照这个地址，具体的话去找一下它，问问它到底是什么情况。好，那店长我下了班我就去了。嗯。喂，你好，请问是娄先生吗？哦，我是宠物医院来做回访的。嗯、呃，喂，哎，你好，喂，喂，我挂了。喂，刘先生，你都坏埋头啦，快点开门啦！哎，救我！你这个人会不会玩？什么情况？哎，你好。呃，请进。哦，你好，这是你点的外卖。啊，当时在上班，没空。哎，你养只小猫呀？多少钱买的？好可爱呀！不要钱，都是领养的。别吵了，烦死了！那你干嘛踢它？它还只是个小猫啊！你管得着吗？我想怎么养是我的事，他们唯一的价值就是帮我赚钱。那你之前养的小狗呢？哼，我杀了呀！你能把我怎么样？滚，快滚！喂，白话，那我们就这就一点办法都没有了吗？我看他对那个小猫好过分啊！啊，好，好，我知道了。啊，气死我了！哎，我的妈呀，怎么在这样你？我感觉到一股怨气，就寻着过来。又是我身上那个妖怪标记啊！不是，我刚听到你打电话，打算怎么处理这个人？哎，那能怎么办呀？我已经跟店长说过了，店长说只能跟附近的宠物医院说一下，把他列入黑名单，以后拒绝他的领养申请。只是可惜了那只小猫了
，你能帮我个忙吗？什么忙？帮我把那个单元门上的门神撕了。欢迎进我的直播间，今天我给大家直播一个刺激的。不是都说猫有九条命吗？等会我们看看它还剩几条。刷一个跑车呢，我就剪它一根；刷一个游艇，我就把它的这只前爪给废掉。刷够二十年，我会把它分尸掉。大家觉得怎么样啊？是不是很有趣？对待虐待小动物的人呢，红头鬼一般都会去给他们一点小麻烦。不过呢，一般都是让他们把动物的尸体掩埋，或者是让他们嗯、呃、找动物道歉。哎。那他算是个挺正直的妖怪了呀，我还以为所有的妖怪都跟你一样，有趣味呢。在喜欢小人方面，我俩的确是差不多啦。不过嘛，他没有我这么富有想象力而已嘛。哎，你的酒能量原则。啊、哦，天哪，怎么每次都这样？你到休息时间脚步去加班。咦，是他？怎么了？这个人。是那个时候殴打白羊的人之一，他死了吗？他没有，不过快了，我现在得赶过去引魂。我和你一起去。哎，今天就是这么大了。喂 ，Larry， 帮我留个包间。我半个小时后跟我几个哥们就到了。哦，对了，还有帮我准备几个姑娘，还有两箱酒啊。嘿嘿。没说下手这么重吧？可是现在怎么办？哎，那我们还是走吧，快走吧，走，快快快快快！其实我呀，喜欢那种有男子气概的，可以保护我的男生。哎，这些画面是你们看得见？这些是跑马灯，人在濒死之时会看到，也就是记忆闪回。这些我们都是要回收交给判官大人处理的。你，你怎么了？要不你还是别看了吧。反正人死万事休，他杀了你爸，自己也落得惨死。哎，等等，那个女生，我见过。什么？你要学终极封印神功？啊，不行不行，我不能教你
不止嘛，你得再教我才行。你不是孙悟空的师姐吗？那套功法很危险的，不是一般人能学的。我不管，我一定要学，不然我没有办法打八仙还有八妖怪，找出当年的真相了。哎，真不是我不教你。而是不管你学多少，还是一个妖怪都打不过的呀！喂，你说清楚啊！我到底哪里不适合学神功了？老巫婆，你是不是骗子啊？你快还我血汗钱！快还我血汗钱！还钱！饿、啊、饿、啊啊啊啊，这个，来、啊，啊，你看着，来，小鬼过来，过来过来，天地无极，乾坤剑法。啊啊啊啊啊啊啊！你再往身上面吐点唾沫试试，看见没？没有反应。所以说你不适合练神功，因为你本身的体质会把法力给抵消掉啊。假如把法力比作电流在全身运转的话呢，你就是一个橡胶吧，根本就是绝缘体啊。不管你再怎么练，多强的神功都不管用的。你还是死了这条心吧。哎，那教不了的话，你总得退我的学费吧？到处兼职打工，容易吗？我？可钱啊，我已经花哦，是是捐出去啦，捐出去的钱哪里能要得回来的呀？哎，这样吧，要不我给你五毛钱，拿去花。哎，这，女人啊，花花钱心里就没那么难受了。喂喂喂，你要去哪儿？啊、我回家洗澡，啊、我我打了你的洗澡盆。哎，如果你实在不要这五毛钱的话呢，我给你另外一样东西。那这个是什么？来来，先别打开。留在关键的时候用，这是我一位故人啊留下的纪念品，你就带在身上当个护身符吧。这什么鬼东西啊你终于来了！我打死你！我打死你！我打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！哈哈哈哈哈哈哈！什么？你终于来了！你在等我吗？妖怪，看见！拿个木头玩具就想对付我，太可笑了吧？为什么？为什么你害死我父亲？谁？我不记得了。这件衣服是我爸爸白羊的，你为什么要害死他？有什么怨恨不怨恨的？我只不过是看到一个小孩子在和别人高兴而已。怎么可以因为这种莫名其妙的理由去害死一个活生生的人？虽然我骗到那几个男生。但是他们却打了你的父亲啊！当时你的父亲还没有断气，可他们却活生生的把你的父亲扔到了河里淹死了。这是他们谋杀了你的父亲，你怎么能找我这个妖怪的麻烦呢？你，你，哎，你烦不烦呀、啊？我只是想跟你增加点气氛嘛。滚！无聊，没什么事，我就走了，走不掉了。哈
这是什么？巧克力。干什么？凭这两下你以为你？<笑>没想到吧？这个法阵在乔的反面，虽然我没有修为，但我好歹也是做完了十套武三阵的血汗。再加上现在天时地利人和，这个阵法只需要配合咒语，还有这些就很轻松使用了。好，坦白出发，抗拒抽烟。听说我是被逼的、啊，你说谁是幕后主使？我能说，因为我的伙伴被那个人囚禁了，我的名字也被他夺去。哇！你干什么？你过来一点，我悄悄的把他们名字写在你手上，一定要救救我们，求求你了。相信你。啊！你干什么？放开他！你身上这股气势是……老娘交了几千的学费，他就给我五毛特效的东西，你敢信吗？想要这种事情真的很危险，知道吗？万一遇到法力高深的妖怪，你会死的。但是我还是伤了他。你这不能。而且还得到了很重要的消息。好了好了，他只是个孩子嘛。我下个月就成年了，什么孩子呀？来来来来来，来吃东西。嗯、哦，巧克力。我吃。巧克力。吃巧克力，吃你的大肚子，自己吃去吧。来吃巧克力。嗯、啊，那我也吃。这你也吃得下去？这是兔子屎啊！呃、我刚才在路边就看到那个有在路边，我就捡起来，我还以为是零食。吃屎！真、啊、是要死的。没事儿，没事儿。兔子第一次排出来的便便还是很有营养价值的，所以它会再吃一次。呃，很适合想要长身体打妖怪的小朋友。加油！那看来是鹅兽了。鹅兽？哦，对，就是你今天晚上干架那个。看来你也找错人了，在你身上标记的并不是这个妖怪。怎么可能啊？我明明看到杀手八的那个凶手，他的那个跑马灯，指使他的人就是鹅兽啊。嗯，那倒不会。根据气息来看，应该像水里的妖怪盯上你的。哎，那会不会是水鬼呀、啊？小孩子不要看恐怖片，水里的话，最常见的应该是水浒吧？什么是水浒啊？就是日本人说的河童。不会不会，那条河这么脏，根本没有妖怪愿意待在那儿的。但是有时候跟我说，他还有个伙伴被囚禁在那里，所以受制于人。但是他没有跟我说他的伙伴是谁。和尚，他一向独来独往，最喜欢骗人了。嗯。关于这个，我倒是有听过一个消息。嗯，以前这条河里面是有神明的，不过嗯，品阶比较低，嗯，而且为人比较孤僻，也不跟我们妖怪往来。但是听说好像被人囚禁起来了，也不知道是真的还是假的。事情办得怎么样了？已经找到妖怪食堂的位置了，在槐树小区那个记者白杨家里。很好，现在公司只需要着手把那批收购过来。可是那个记者的女儿忽然回来了，而且她有看得到妖怪的能力，已经开始着手调查她父亲的死因了。是吗
，那就把它绑过来。会不会最近就有个反噬的迹象？杀个人记一下吧。难道你们打算等他剁了我腰，收我几用吗？不止如此，他只是个食材罢了。我需要的是这世上最强的妖怪，从佛化身成的妖，我一定要重振川口家族。如果你是想找那一位的话，劝你还是打消这个念头吧。那一位早已灰飞烟灭的，连个毛都不剩。哼！我父亲在你快要消失的时候，把你收走了川口家的尸身。好好想一想，谁才是你的四祖？你该为谁而效力？是您。主任，<笑>中国的神已经记载，西南荒中出恶兽，奇状若兔，人面人颜，长七元，眼东而西，眼恶而善，其肉美，食之，言不真矣。你真的有这么美味吗？你的腿已经断了，也就没有用。没有了东西，就让我们去的吧。好死你！小沙，小华，嗯，你家所在的那片老小区要拆迁了，因为你还未满十八岁，我就帮你代迁了啊。拆迁？为什为什么突然间要拆迁啊？这你就不用管了。是个大老板收购的，而且补偿条件还很丰厚。我也是为你的将来考虑啊。喂，喂，小华，怎么挂电话？你的眼睛是不是不舒服？是不是生病了？不是的，因为感觉那些东西很可怕，还有不想被周围同学讨厌。你的眼睛也许在医生看来是生病了，但你不是个异类，你只是与普通人有一点点小小的不同而已。你要对自己有自信，好吗？可是我控制不住，看到那些东西我就很害怕。同学们都不愿意跟我玩。闺女，害怕是人之常情。除了妖怪，这世上还有很多令人恐惧的事物。即使是作为大人的我，也会感到害怕。那怎么办呢？当然，很多人都会逃避咯。不过，另外一些人则不同，他们会去面对，并努力挑战黑暗和恐惧。其实他们并没有什么超能力，都只是普通人而已。为什么他们能那么勇敢呢？因为他们看见了别人的痛苦，而选择承担这份责任。就像警察抓捕坏人，医生治愈疾病，消防员扑灭大火，军人守卫国家。这个世界上，有很多很深的黑暗，但也有很多的英雄。白华，你记住。一个真正强大的人，不是因为他的内心毫无恐惧，而是他敢于去面对。你醒了？这里是哪里呀、啊？你又是谁？我是日本阴阳师，川口家族的次子，川口都市。你不用担心，马上他就会来接你了，是大大的喜事。你在说什么？快放了我！你知不知道绑架犯法会坐牢的？<笑>你误会了
而是被他选中的。你身上的标记就是证明，这是一个仪式，中国古代就有了，神圣而且庄严。你将嫁给神明，成为河伯的新娘。怎么可能？你要淹死我就直说。你没听过吗？如果不给河伯娶妻的话，那他就会报复人类的。哦，对，你父亲当年就是淹死在那条河里的。现在你又要成为河伯的新娘，正好一家人就可以团聚了。是你。我说说的那个人，就是你。我说是我的死神，他的本身就是欺骗，又怎么能是会错的呢？我爸，我爸是世界上最好的爸爸，你为什么要杀他？为什么？他就是个小老鼠，老鼠要在墙上打洞的话，那就得铲除。必须维护传统家族的遗愿。你不是，你是，你是恶鬼，你是魔鬼。哎呀，我们的新娘应该就要漂漂亮亮的，哭哭啼啼，是对神明的不敬。不准动！弄得像个裂口女似的。就是杀了我，变成厉鬼。我也不会放过你的！切，老套子太子，就算真有那么一天，我也会把你收服的。哦，对了，还有个东西给忘记了，新娘的红盖子。这条河原本很清澈的，我小时候的时候还和小伙伴一起在这里捞鱼摸虾，但现在已经被污染成这样了。那我们可以把它变成原来绿色净土的样子吗？嗯，很难，但是总会有这么一天的。爸爸其实也正在努力着。我也想要帮爸爸把这里的河水变清，好吗？嗯、好啊。那以后我们每天回家的路上经过这儿的时候，都把河边上的垃圾捡一捡，你做得到吗？嗯，那我们约定好了，谁也不能放弃，一定要把这里的河水变干净。本台消息，据热心观众匿名举报，本市一家外资调料加工厂违规排污，造成严重水体污染。该厂目前已被停业封闭。公司法人川口都市还涉嫌绑架未成年少女，已被警方逮捕，有待进一步调查。本台记者将继续跟进。正是听王慧慧说不漏啊。是啊，要不是那天我整理报社总编辑退休之后的遗留文件，我也不会发现那些证据，差一点就卖给收废纸的了。之后我才想起来，你爸爸有一次从总编办公室气冲冲的出来。
当时没有多想，现在看来是那个总编把所有的证据都压了下来。你爸爸去世之后，报社所有关于工厂的正面报道都是那位总编辑负责的。只可惜，谋杀白杨的事因为证据不足，所以还有待进一步的调查。不过我现在最关心的还是河流污染的后续治理工作。我想完成和爸爸小时候定下过的约定。白杨的在天之灵一定会为你感到骄傲的。对了，还有这个，我找到的。这些是我的虾兵蟹将，可他们现在无家可归，你能帮我照顾他们一段时间吗？要不你跟我走吧，我来养你。还有你那些小鱼小虾，反正你现在也不算什么了。随便。要不去吃饭吧，我知道一家超棒的食堂。从此以后。妖怪食堂的妖怪们过上了幸福快乐的生活。なんだよ、嘘好きだ。姐妹们。